Масовані обстріли РФ української енергетичної системи занурили Одесу та інші міста у темряву. Світла в певні періоди не було у 70% споживачів, зупинився електротранспорт, періодично виникають проблеми зі зв'язком. Програміст Андрій, який мешкає у гуртожитку, прийшов працювати до одного з міських кафе. Від 23 листопада в нього майже немає світла. До цього, коли 16 почали виключати світ, у мене просто по пару часів його не було. Я відсіжджувався в різних кафе, але спустя часів 5 у мене з'явився світ, і я йшов додому і займався там. Саме приватний бізнес, кафе, ресторани, супермаркети та всі, в кого була можливість працювати від генератора, першими прийшли на допомогу містянам в темряві. Майже одразу вони перетворилися на справжні пункти незламності та зараз планують, як працювати в режимі постійних вимкнень і надалі. Зараз ми шукаємо більш мощні генератори, щоб більше працювало, щоб більше людей могли зігрітися і посидіти в нас у кафе. Зараз у нас є світло, ми приймаємо всіх. Хто приходить, як ви можете бачити, в нас зараз повна посадка людей, люди гріються, їдять, п'ють. Аналогічно приватники допомагають одеситам пережити блекаут і у ресторані на Дерібасівській. Три дні заклад не міг приймати відвідувачів через неструмлення. Втім, врятувало взяття в оренду одразу кількох генераторів. Тож тепер тут утворився невеличкий хаб для тих, кому потрібно світло. Ноутбуки, телефони, повербанки, это все можно заряжать. Вот когда нет света, когда выключают и видят, что у нас только у одних работают генераторы, светится свет, тогда у нас очень много людей, у нас полная посадка, постоянно у нас такой вот круговорот. Найцікавіше, що ледь не останніми до створення пунктів незламності приєдналися міські чиновники. Спочатку мерія похизувалася з розково-показовим пунктом у Європейському ліцеї. Натомість на базарній пункт облаштували у напівпідвальному приміщенні, де немає інтернету та бракує розеток і подовжувачів. Проте чомусь поставили ось такі ліжка. Пункт у привокзальному проволку взагалі виявився зачинений. Аналогічна ситуація була і у ЖКС на Ліздорській дорозі, де почали пускати людей підзарядити гаджети лише за кілька днів після блекауту. Одна з головних проблем – дефіцит пунктів незламності у спальних районах. Про це одесити охоче пишуть у фейсбуці. У мене на районі за адресою Шкодова гора 2, типу за адресою дільничного поліцейського, великий Х, а не пункт. Звісно, він там не працює, бо будинок за цією адресою без електроенергії. Та й дільничий там з'являється на свята, тож там можна поцьомкати двері. Адекватно розгорнули і працюють лише ДСНСовські, а всі інші – краще би ви не писали ті адреси. У пунктах незламності, що розгорнули ДСНС, ми теж побували. Зокрема, на Буніна у пожежній частині. Люди тут здебільшого задоволені і кількістю розеток, і теплом, і гарячим чаєм. Тож, що заважало чиновникам взяти приклад та підготуватися до можливого блекауту заздалегідь, незрозуміло. Дмитро Берман, Олександр Пережилін, Перший міський.